Muy buenas amiguetes ojerosos, ¿qué tal todos? ¿Cómo lleváis el miércoles? Espero que bien, espero que ayer disfrutarais la jornada de In-Season Tournament. Tenemos ya dos equipos clasificados, Los Ángeles Lakers e Indiana Pacers. Veremos si el viernes se van sumando cuarto finalistas. Hoy, de momento, atención, tenemos 14 partidos. ¿Sabéis lo que se viene, no? ¡14 partidos! Vamos directamente con las previas. Empiezo en el Spectrum Center, una de la mañana. En Charlotte, los Hornets reciben a Washington Wizards el duelo entre paquetes de la conferencia este. ¿Quién es el mejor de entre los malos? Pues para mí es Charlotte, ¿no? Viene de ganar a Boston, que al final es el líder de esa conferencia. Tenemos dos precedentes entre ambos equipos, siempre ganando el visitante. Los Wizards en este mismo escenario 132-116, Charlotte 124-117 en, en Washington. No creo que la tendencia es la misma, ritmo alto y tanteo elevado porque las defensas son inexistentes. Muy atentos en Charlotte a, al tema de las pérdidas de balón y muy atentos en Wizards a un tema que nunca terminan de solucionar que es el tema de los rebotes ofensivos por parte de los rivales. Tenemos el precedente que gana Charlotte, 28 rebotes ofensivos capturaron los Hornets con un Mark Williams que hizo absolutamente lo que quiso. Muy atento soy a este chaval y a sus rebotes. Y luego encima es que Charlotte tiene el mejor jugador sobre la cancha seguramente, o por lo menos el que más en forma está. Yo por eso en un partido que veo a muchos puntos, creo que hoy Charlotte tiene que ser claro favorito. Y dos son los jugadores en los que hay que poner el foco. Como os decía, la Melo Ball viene una inercia espectacular. Últimos cinco partidos está a modo All-Star, más de 33 puntos. Baja las asistencias, ¿por qué? Porque está haciendo más puntos. Tenemos un precedente de la Melo contra Wizards, en el que hace 34 puntos. En el anterior, 25. Está lanzando mucho más y hoy espero ver otra vez la versión de la Melo que se hincha a hacer puntos. ¿eh? Por parte de los Wizards, pues Kuzma, ¿no? Tiene un tope de temporada contra Wizards de 33 puntos, está promediando 23, quizás algo más irregular y precisamente por eso, ¿no? Porque veo mucho mejor también a la Melo, tengo que dar más favoritos a los, a los Hornets. Y me voy hasta el Amway Center en Orlando, un muy buen partido, los Magic reciben a Denver Nuggets, los Magic están en plena mejor racha de, del curso con cuatro victorias consecutivas, la última ayer vienen de hacer dos partidos con mucha anotación, por su parte los Nuggets con bastantes dudas, solo han ganado dos partidos de los últimos cinco disputados, pero es que han jugado ¿no? contra equipos como Detroit. En el último encuentro le ganan a Detroit. Eso sí, se vio expulsado a Malón, se vio expulsado a, a Nikola Jokic. Quizás algo de, de frustración, por lo que os digo. ¿no? Es que no es un buen momento el que pasa Denver. ¿no? Y hoy Jokic se puede ver envuelto en una maraña defensiva que es la de estos Magic que provocan que los rivales pierdan muchos balones. Hoy creo que Jokic puede tener problemas o tiene que hacer mucho la guerra por su cuenta o va a costar bastante, no igual que encuentre a los compañeros. Veremos, me da que es un día en el que Denver se puede quedar en bastante baja anotación. no A ver si, si consiguen hacer lo mismo contra, contra Orlando. no El uso y el acierto del, del triple será determinante precisamente para, para los Nuggets. no Creo que es por ahí por donde pueden rascar ellos eh, una ligera ventaja. no Orlando, siempre lo, lo digo, no es un equipo del todo fiable en el triple, ellos tampoco lanzan demasiado porque lo saben, pero Denver sí que tiene buenos porcentajes, tampoco lanza demasiado y quizás es bueno lanzar más y ver si tienen el día tanto Caldwell Pope como Michael Porter Jr. sobre todo ¿no? y luego principales y secundarios ¿qué quiero decir con esto? Tenemos unos principales de lujo ¿no? en, en Denver, sobre todo Jokic, Michael Porter, Gordon, Caldwell Pope pero también está muy bien Banquero y Wagner en Orlando y luego los secundarios, vamos a los secundarios porque Sax está muy bien el chaval Anthony Black está muy bien. Es que luego desde el banquillo vemos Moritz Wagner, eh, Cole Anthony, Gary Harris. Todos están realmente bien en, en Orlando. Yo por eso tengo que darles la ventaja. Eh, como os digo, me parece que es un partido en el que Denver se puede quedar en pocos puntos. Diría 108, menos de 108 puntos. Y a Orlando sí que le veo seguramente anotando con más, con más constancia. A no ser que, que se pongan el mono de trabajo y serio... Los Nuggets, que últimamente no lo han hecho del todo. Y sigo en el State Farm Arena, una y media de la madrugada. Si no me equivoco, siete y media de la tarde, Tío Trilce, en Lima, Perú. Los Hawks reciben a Brooklyn Nets. Los Hawks hilan ya cuatro derrotas en casa la última noche. 157, 152 perdieron contra 
los Pacers han enfrentado equipos potentes y han caído ¿no? en todos ellos en los partidos en casa. Veremos si hoy hay una, una respuesta, una solución. Hoy eso sí creo que están menos expuestos. No creo que Brooklyn, vamos, es que de ninguna de las maneras es Brooklyn indiana, ¿no? Así que en un golpe a golpe les puede funcionar. ¿Por qué? Porque es que Atlanta es un equipo que en defensa está muy mal, ¿eh? Pero luego en ataque pues tiene muchas, muchas alternativas ofensivas, ¿no? Ayer vimos muchos jugadores en dobles dígitos, una puntuación de Trey Young exagerada, ¿no? Pues ese tiene que ser el camino para Atlanta. Denominador común, incluso en las derrotas, que Atlanta lleva a todos los equipos a puntajes más altos de lo que hacen de normal, ¿no? Por parte de los Nets, dos derrotas seguidas contra Philadelphia 76ers y contra Miami Heat, denominador común, encajando puntos de más. Eh, Brooklyn tiene que buscar tanteos más bajitos y no lo está consiguiendo y hoy se enfrenta a un equipo que como os digo te lleva a, al límite en cuanto a puntos, ¿no? así que o se ponen las pilas en defensa, o hoy puede ser una mala noche para los Nets, creo que pueden corregirlo, ¿eh? no, no sé si hasta el punto de poder parar del todo a Atlanta, pero corregir esto no, no puedes encajar 121 y 122 contra equipos como Miami y Filadelfia que no son no, no suelen ir a anotaciones tan elevadas no y en un partido a puntos, que es lo que espero, esa dependencia del triple D de Brooklyn son mejores en el triple que Atlanta, pero Atlanta viene mejorando porcentajes. Veremos si afecta al back to back o qué. Pongo 60-40 porque no termino de fiarme en la defensa de Atlanta, pero los veo favoritos. Creo que se va a un tanteo que no le interesa a Brooklyn, el ritmo quizás algo más alto que no interesa a Brooklyn y por eso doy favoritos hoy sí a los locales para romper la maldición. Y revisad que llevéis bien abrochados los cinturones, porque en el TD Garden se viene partidazo una y media de la mañana, siete y media de la tarde en Lima, Perú, tío Trilce, o eso creo, los Boston Celtics reciben a Milwaukee Bucks. Esto es un partidazo entre dos de los equipos más en forma de la conferencia este, pese a que los Celtics vienen de perder, de haber cortado una racha de seis victorias contra Charlotte. ¿no? En Charlotte perdieron en la prórroga fallo ahí en tiro libre de Tatum, hay quien le ha culpado, señores, hizo 45 puntos, por favor, relájense, relájense, los equipos pueden perder, todos pueden perder, estamos en máxima, vamos, es la élite, puedes ganar, puedes perder, eres favorito, pero hay siempre opciones de que pierdas un partido, ¿no? Para mí no es un drama perder contra un equipo como Charlotte y más allí, ¿no? Puede suceder, eso sí, en casa los Celtics están imbatidos 5-0, hay un tema que es que en casa los Celtics solo encajan 102,8 puntos por partido. Es tremendo, ¿no? Y es momento de testar esa defensa contra un rival que ahora os comentaré, viene que se sale en ataque. Yo creo que pueden intentar frenar a los Bucks, ¿eh? Son defensa élite también los, los Celtics. Son un equipo muy bueno en ataque, pero también muy bueno en defensa. Y luego en la ofensiva, pues muchas opciones, ¿no? Está... Tatum, como se dice, viene a hacer 45 puntos. Jalen Brown venía en buen estado de forma. Por Zingis, a ver si recupera un poco el tonito, ¿no? Eh, luego White, por supuesto. Y Holiday. Le han pedido a Holiday que sea más agresivo en ataque. Y hoy, contra su ex equipo, pues estén atentos a este señor porque quizás intente lucirse, ¿no? Se lo han pedido. Eh, se lo ha pedido Machula. Así que veremos cómo yo creo que intenta aportar algo más, ¿no? Está más atrevido, ¿no? En la compañía, eso sobre todo con Brown y con, y con Tatum, ¿no? Sim simplemente tirando cuando tenga una opción muy, muy, muy clara. A ver si es capaz también de intentar sorprender. Por parte de los Bucks, la mejor racha de la conferencia este, son cinco victorias consecutivas. Es exagerado el nivel de acierto que están teniendo desde los 118 puntos hasta los 142, progresivamente mejorando, mejorando, mejorando. Es un equipo que está funcionando muy bien en ataque, gracias a que también Lilar y Yanis por fin están funcionando perfectamente, ¿no? Eso sí, tiene unas desconexiones en defensa tremendas y hoy contra un equipo como Boston, eso lo vas a pagar, ¿no? Creo que es más fácil que Boston rebaje esos 118 puntos mínimo que ha hecho Bucks a que los Bucks eh, puedan parar a los Celtics, ¿no? Yo por eso doy favoritos a, a los Celtics. También a la vez creo que hay jugadores pues más diferenciales, ¿no? Ellos tienen a Yanis Lalila, los Bucks, pues los Celtics, como se dice, tienen bastante más abanico. Pero en un partido que espero igualado y bonito, lo dicho, tengo que dar favorito a los Celtics porque no creo, no creo que los Bucks hoy tengan ese nivel de acierto, esos 118 puntos menos, como os he dicho, que hagan, eh, no creo que, que lleguen, ¿no? Y a la vez confía en el potencial ofensivo de, de Boston. 
Y también una y media de la madrugada hora peninsular española, partidazo en el Rocket Mortgage Field House. Los Cleveland Cavaliers reciben a Miami Heat. Muy atentos a la última hora porque tanto Donovan Mitchell eh, como Coro, por ejemplo, como Lever son cuestionables en, en los Caps. Consta como probable eh, a De Bayo en Miami. Esto es también a destacar, ¿no? Ojo, como no esté a De Bayo, pero vamos, si consta como probable, yo lo pongo directamente en el quinteto. Dos equipos en buenas dinámicas, ha ganado ocho de los últimos nueve partidos Miami, cinco de los últimos seis ha ganado Cleveland, que lleva ya cuatro en seguidilla. Ganaron ayer a Filadelfia 76ers de nuevo, haciéndoles un descosido en la pintura. Ojo a Mobley y a Allen, porque están que se salen. Pueden ser demasiado para De Bayo, que quizás está demasiado solo. Dos equipos que intentarán ganar desde la defensa. Me cuesta creer que los dos superen, por ejemplo, los 108 puntos. No lo veo. Estoy seguro de que el equipo que pierda se queda menos de esa puntuación. Y yo, considerando que esto se va a jugar mucho en la pintura, porque veremos si están atinados o no desde el triple, pero no, no suelen abusar demasiado del recurso. Lo dicho, considerando que se va a jugar mucho en la pintura y que veo muy bien a Mobley y a Allen, y a la vez, quizás con un poco más capacidad de dotar de chispa al ataque a Darius Garland que a cualquier jugador de, de Miami Heat, tengo que dar favoritos a los locales. Yo os propongo aquí una seguidilla de partidos algo más breves, ¿no? En el Gamebridge Field House los Pacers reciben a Toronto Raptors. Los Pacers es una dinámica de anotación brutal. Ayer 157 puntos hicieron en, en Atlanta. Hasta los partidos que pierden, como el de Orlando, por ejemplo, llegan hasta casi los 120 puntos. Es tremendo. Eh, es un equipo que juega a un ritmo vertiginoso y provoca que los rivales pues caigan en ese mismo ritmo. ¿Por qué le doy un 30% de opciones a los Raptors? Porque he visto como partidos como contra el de Dallas o contra Milwaukee, pues no les ha venido mal ese ritmo. Se ha movido a mover en, ese, en, ese, en esa locura de partido que propone Pacers. Jugadores como Schroeder o como Siakam son buenos en transiciones. ¿no? En cualquier caso, tengo que dar muy favoritos a, a Pacers por, porque es que veo un abanico de anotadores más grande, ya no solo en el quinteto, también en el, en el banquillo. El siguiente partido en el Pacon Center, pues los Oklahoma City Thunder reciben a los Chicago Bulls. Tenemos un precedente entre ambos equipos, 124-104 ganaron, ganaron los, los Thunder. Eh, me cuesta mucho creer que Chicago, con todos los problemas que tiene para anotar, alcance esa cifra, ¿no? Y estamos viendo cómo Oklahoma, ya no solo en ese partido, en los últimos 3-4 encuentros, se están yendo incluso hasta, la, hasta los 130 puntos, ¿no? Están yendo a, a, a tanteos elevadísimos, a los rivales les cuesta mucho... Seguirles el ritmo, teniendo también en cuenta que Sai es el jugador más regular, más diferencial ahora mismo sobre la cancha, tengo que dar muy favoritos a los Thunder. Ya os digo, creo que no hay manera de que Bus les siga ritmo de, de anotación. Y el último encuentro en el Moda Center, en Portland, dos equipos que jugaron ayer, se han enfrentado ya una vez esta temporada, ganaron los Jazz 115-99 en precedente. Ayer volvió... Malcolm Brockton, yo no lo pongo en el quinteto de los Blazers porque no creo que juegue un back-to-back -back regresando de, de lesión. Eh, lo dicho, dos equipos que perdieron ayer, los Blazers contra Phoenix Suns. Los Blazers están perdiendo muchos encuentros, pero todos de manera exagerada. No Les cuesta anotar, eh, es un equipo que las, las derrotas le llegan por dobles dígitos mínimo. O sea, 12, 13, 14, 15 puntos es lo mínimo por lo que pierden. ¿no? Ese precedente de los Jazz... Es, es uno de ellos. Y los Jazz, aunque ayer se quedan solo 99 puntos contra Lakers, venían andando bastante bien. Pusieron en muchos apuros, por ejemplo, a, a Phoenix Jazz, ¿no? Llevándoles incluso a, a una prórroga. Yo por eso en un partido en el que espero que anoten con mucha más eh, constancia que, que los Blazers y jugadores diferenciales como Clarkson, que ya fue el máximo anotador en el precedente, tengo que dar favoritos a los visitantes. Y me voy hasta el Toyota Center en Houston, donde a las 2 de la madrugada, 8 de la tarde en Lima, Perú, tío Trilce, los Rockets reciben a Memphis Grizzlies, ¿no? Los Rockets que por fin regresan a casa, no han ganado un solo partido en visita, las últimas tres derrotas han llegado todas en visita. ¿Por qué digo que por fin vuelven a casa? Porque están 6-1, han ganado los seis últimos encuentros de manera consecutiva en, en su cancha haciéndose muy fuertes en defensa. Solo encajan 101,4 puntos eh, y hoy contra un equipo como Grizzlies, al que le cuesta tanto anotar, esto es algo muy favorable para ellos. ¿Dónde pueden tener problemas? En la pintura. Hay que estar muy agresivos al rebote, hay que proteger el rebote por lo menos defensivo, porque la mayor fortaleza de Grizzlies creo que reside en esa dupla Jaren jackson eh, Billombo, no Son jugadores que son capaces de sacar segundas oportunidades con, con facilidad y en un partido que prevé a pocos puntos, puede ser algo 
determinante. Por parte de los Grizzlies, 3-1 en las últimas cuatro visitas. Que sí, que han jugado contra San Antonio o contra Portland, pero también contra Clippers o contra Lakers, ¿no? O sea que han jugado contra los equipos que son potentes. Ganaron a los, a los Clippers de, en la llegada de, tras la llegada de James Harden, por ejemplo, ¿no? Eso sí, super diezmados de nuevo con las lesiones. Son siete lesionados. De bases ahora mismo solo Gilliard y Derrick Rose. En el último encuentro jugó Bain como base, así que multiusos. Anotar y asistir. 30 puntos, 8 asistencias hizo en el último encuentro contra, contra Boston Celtics. Se quedaron a solo dos puntos de la, de la machada a un solo triple de Santi Aldama, que está siendo la segunda espada. 24, 17, 28 puntos. En los últimos tres encuentros hay mucha confianza en él. Él lo ha dicho que en rueda de prensa salió y lo dijo, que tiene mucha confianza en él, que le han dicho que lance, que lance, que lance. Pues eso vimos, ¿no? 27 veces lanzó en el partido contra, contra Boston. Podría ser una, una, buena, una buena manera de sorprender, ¿no? Desde el triple con, con Salti al Lama, que es prácticamente lo, lo, lo que más hace en, en, en ataque, ¿no? Y luego el guión de partido favorable, ¿por qué lo digo? Porque es un partido under y a Grizzlies no le interesa en ningún caso irse a Alta anotación. Creo que pueden tener bien atados a los Rockets, pero voy a dar favoritos a los locales porque veo más alternativas, ¿no? Si es que os digo que son Bain y Aldama, los jugadores que tienen que ganar el partido por parte de los Grizzlies, ¿no? Pues en los Rockets tenemos un Van Blit que se está asistiendo mucho, Green, Brooks, Smith, Sengun están apareciendo bien, así que favoritos los locales en un partido que no preveo fácil y que veo a muy pocos puntos. Y sigo, amiguetes. Venga, que vamos a buen ritmo. Partidazo en el Target Center en Minneapolis. Los Wolves reciben a Philadelphia 76ers. Los Sixers jugaron ayer back to back con prórroga. Perdieron contra Cleveland Cavaliers. Les apabullaron en la pintura. A ver el desgaste hoy y que no haya descansos, ¿eh? porque ya os digo, fue un partido bastante duro para, para los Sixers. Hoy quizás sería necesario la marchita más de Maxi antes que un Embiid que puede estar bastante bien defendido. A ver si es Maxi capaz de inclinar la balanza para los Sixers. ¿eh? También tendrán que aparecer más jugadores porque hay, hay más abanico de anotadores quizás en, en Minnesota que en Filadelfia. El doble hombre grande, ¿por qué lo digo? Porque ayer sufrieron muchísimo contra Yarre Talen y contra Mobley. Se fueron hasta casi los 50 puntos en la pintura, insisto, les barrieron. Hoy se vuelven a enfrentar a doble hombre grande, Gobert, Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns llega a un gran momento de anotación. Gobert puede, con ese físico, ¿no? encontrar las hundidas fácil. A ver si lo ponen un poco más complicado al rival. ¿no? Por parte de los Wolves, increíbles en casa. ¿no? Es que están 6-0, pero ya no solo es el 6-0. Es que han ganado equipos como Boston, como Denver. El último encuentro contra los Knicks de 17 puntos. Es tremendo, ¿no? Están muy bien en ataque, porcentajes de acierto muy altos. Apareciendo Towns, apareciendo Edwards desde el banquillo Nas Wright, Kyle Anderson y luego la capacidad defensiva de este equipo que es brutal. Como os digo, el doble hombre grande contra Envid puede funcionar bien tanto en ataque como en defensa y luego tienen jugadores... Edwards está... Nadie suele hablar mucho de la defensa de Edwards, pero hoy sobre Maxi puede hacer un gran papel. Creo que tengo que dar favoritos a los Wolves por todos los ingredientes que estoy dando, ¿no? Bastantes factores en contra de, de los Sixers. Creo que es uno de los mejores ataques, Filadelfia, 120 puntos por partido, pero hoy no lo veo, ¿eh? Hoy no veo que alcancen esa, esa cifra. Me parecería complicado incluso que rebasaran los 110. Así que doy favoritos a los locales. Y continúo en el Smooth King Center en Nueva Orleans. Dos de la madrugada, ahora peninsular española. Los Pelicans reciben en partido repe a Sacramento Kings. Hace unos días ganaron los Pelicans 129 a 93, cortando una racha triunfal de Sacramento desde que había llegado Daron Fox, ¿no? Se toparon con un enemigo quizás un poco kriptonita ¿no? para, para estos Kings, unos Kings que abusan mucho del triple, 11 de 45 en tiros de 3 solo acertaron. ¿eh? 4 de 20, por ejemplo, entre Fox y Werther, y es que los Pelicans por algo son la mejor defensa perimetral de la NBA. Hay que buscar alternativas a ese triple y si no, que creo que no va a haber alternativas, ponerse el mono de trabajo. Ya lo dijo... Eh, Brown cuando estaba lesionado Daron Fox toca aplicarse en defensa pues creo que es lo que hay que hacer hoy la vía para ganar el partido para Sacramento creo que es la defensa, a no ser que hoy sí que entre los triples, ¿no? además hay que añadir que es que tiene la rotación muy mermada, no sé si incluso podría entrar hasta Kessler Edwards 
en el quinteto, ¿no? Porque Keegan Murray tiene difícil participar. Por parte de Pelicans, lo dicho, una muy buena defensa de perímetro, con Ingram en un gran momento, en, seis de los en tres de los últimos seis partidos ha hecho 30 puntos o más. Puede ser elemento diferencial, esa media distancia, esa, ese lanzamiento que todos conocemos, ¿no? Que prácticamente sabes que la va a meter, pues las está metiendo todas. Y luego la pintura, una clara superioridad, ¿no? 64-40 fue el otro día eh, la ventaja para Pelicans con un muy buen Zion Williamson, con un muy buen Balanchunas. Tengo que seguir dando favoritos a Pelicans porque es que incluso la cosa se complica más para, para Sacramento. Veremos si les entran los triples y pueden poner en más aprietos y competir o incluso ganar este partido. Y me voy hasta el Frost Bank Center en San Antonio donde los Spurs reciben a Los Ángeles Clippers. Dos veces se ha jugado ya este partido. Atención a los resultados, ¿eh? Abrid bien las orejas, por favor. 123-83, 124-99. En ambos partidos, San Antonio por debajo de los 100 puntos. En ambos partidos, Clippers por encima de los 120. Denominador común en ambos encuentros, intrascendente o en Banyama. Señor Popovich, ¿puede ajustar de una vez? ¿Puede poner a un maldito base en el equipo, un playmaker que nutra de balones a Wembanyama. ¿Sería usted tan amable, por favor? Porque es que, de verdad, la única opción que veo aquí es que volvamos a ver ese Wembanyama, ¿no? De, de algunos encuentros como el de Phoenix Suns, algo así, porque de verdad, los, los jugadores los, con los que está rodeado tampoco representan una amenaza mucho más allá y más contra un equipo como Clippers que tiene tanta dinamita y que además en las dos victorias que ha tenido seguidas contra Houston y contra San Antonio ha estado bien en defensa, encajando 100 puntos o menos, 100 y 99. Así que nada, en un partido en el que espero poco o nada de Popovich de nuevo y en el que la inercia de los Clippers es buena y en la que ya veis los precedentes, tengo que dar muy favoritos a los visitantes. Y con la lengua fuera, llego hasta el Footprint Center en Phoenix, amiguetes, donde los Suns reciben a Golden State Warriors. Los Warriors que pusieron fin a una racha de seis derrotas, menos mal, ganando a Houston Rockets. Además, todas las derrotas prácticamente creo que eran cinco seguidas en, en casa. Un desastre. La verdad que les viene estupendo justo antes de este partido, ¿no? Porque la verdad que los Suns llegan en muy buena, muy buena dinámica con cuatro victorias seguidas. Ojo que están 5-1 con Booker, incluido el precedente. Los Suns ganaron en San Francisco, primera jornada, 108-104. Esta racha de victorias de los Suns están desatados en ataque promedio en 131 puntos por partido con un mínimo de 120 justo ayer en partido que ganaron a, a Portland Trailblazers. ¿no? El que está destacando más es Durant en esta seguidilla 34,7 puntos por partido. ¿Por qué quiero hablaros de Durant? Porque el que vea las previas desde el principio, Durant nunca ha hecho buenos partidos contra Golden State Warriors, nunca ha destacado. Hoy, jugando en Fénix, vamos a ver si, si jugando en casa se viene más arriba todavía. No Es que este partido creo que tiene un picantito especial. Su promedio de puntos contra Golden es 21. A ver si hoy lo mejora. ¿no? Se quedó en 7 de 22 en tiros a canasta en el precedente. El mejor fue Devin Booker con 32 puntos. Por parte de los Warriors, lo dicho, olvidándose de la seguidilla de derrotas, viene bien. Viejos reencuentros, motivación extra, Chris Paul... Regresa a Fénix tras ser cortado. Hoy será titular porque Draymond Green sigue sin poder eh, jugar. Eh, el reencuentro con Kevin Durant. Especial motivación, entiendo que para Curry, para un Clay Thompson, que por fin llegó a la veintena de puntos contra Houston Rockets. ¿no? Creo que en condiciones normales os diría que los Suns serían súper favoritos, ¿no? vistas las, las dinámicas. Vamos a ver si se implican bien en defensa y consiguen parar otra vez de nuevo a a Kevin Durant. Lo he dicho, en condiciones normales daría incluso más favoritos a los Suns, pero creo que va a haber un plus por parte de los Warriors y a ver si consiguen que el partido no se vaya a muchos puntos, ¿no? Que no sean esos Suns que están llegando a 120 puntos por partido y puedan, puedan competirlo. Y por fin termino. Madre mía, amigos, qué cansado que estoy. En el Crypto.com Arena, cuatro y media de la madrugada, diría que son las diez y media en Lima, Perú, Tío Trilce, Los Ángeles Lakers reciben, ojo, partidazo, a Dallas Mavericks. Los Lakers, 7-1 en casa, la última victoria ayer contra Utah Jazz, muy poco desgaste, un encuentro que 
iban ganando de más de 20 puntos al descanso, ¿no? ¿Qué le pido hoy a Lakers? Lo, justo lo mismo de ayer. Tensión inicial, eh, que Dallas no anote con facilidad en ese primer cuarto en el que muchas veces los Lakers llegan con la, con la pájara. Tenemos dos precedentes muy cercanos, el de ayer contra Utah, un equipo que venía anotando más de 120 puntos por partido en los últimos en, encuentros en seguidilla y eh, Lakers sale muy bien. Y luego otro un poco más atrás, que es la única derrota de Lakers en casa contra Sacramento, en la que los Lakers salen con la pájara. A ver si hoy empiezan bien, empiezan motivados, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, ¿no? Porque Dallas es un equipo al que, que apetece, eso seguro. Eh, lo dicho, defensa. Los últimos tres encuentros, los Lakers mmm, dejando en menos de 100 puntos un par de veces a, a los rivales. Veremos si hoy se mantiene en esa línea más complicado porque el vendaval ofensivo de Dallas es bastante complicado de, de detener. Eso sí, hoy los Lakers tienen ventajas en ataque, varias, ¿no? Los Lakers no son un equipo, como ya sabéis todos, bueno, desde el triple, pero sí que es un equipo eh, que puede atacar bien la pintura con Anthony Davis. Hoy va a tener muchas ventajas. Eh, esas puertas atrás, ¿no? Con, con LeBron James, eh, con Tauran Prince apareciendo de la nada. Creo que hoy Lakers va a hacer clean, clean caja con bastante facilidad en la zona. Lively es un poco flan. Está también por ahí Dwight Powell. Eh, no sé, al final son jugadores un poquito endebles y ahí Lakers puede tener bastante superioridad. Por parte de Dallas Mavericks, tres de cuatro derrotas. Mm, el problema un poco el de siempre, ¿no? Es un equipo en defensa, pues lo he dicho, que es muy endeble. En la pintura, porque os decía que puede hacer clink clink caja Lakers? Pues porque en los últimos cuatro encuentros, incluso el que ganan contra Washington Wizards, los rivales, le han hecho 56 puntos o más en la pintura. Wizards, Bucks, Pelican, Sacramento, los cuatro equipos le han hecho 56 puntos o más en la pintura. Claramente es su, su laguna, que es un equipo que en defensa es malo. En ataque es buenísimo y hoy la diferencia podría marcarla desde el triple. Como le entren los triples a Dallas, para Lakers, si el partido se va a alta anotación, pues sería complicado mantener. ¿no? Veremos si veremos quién, quién se lleva el gato al agua. Yo voy a dar favoritos a los Lakers por las dinámicas, por las, por las inercias. ¿no? Creo que al final... Llegan bien, veo muy bien a LeBron James, creo que Davis puede ir a más y lo dicho, creo que puede haber facilidades ahí para, para anotar por parte de los locales. Y hasta aquí el vídeo de previas de los 14 partidos de esta noche. Me voy a dar un aplauso, lo siento chavales. Madre mía, me he quedado sin voz, estoy cansado, pero la jornada lo merece. Esta noche os espero con la última hora en la plataforma morada, se viene el emérito, amigos, se viene el emérito por primera vez. El presidente Boye estará en la última hora con nosotros. Os invito a todos que os paséis. Plataforma morada, ya lo sabéis. El que no pueda, yo vuelvo el viernes. Mañana acción de gracias. Disfruten el pavo. Así que el viernes, lo dicho, vuelvo con más previas. Chao. <risa>